Okay, okazuje się, że niełatwo z nową technologią przynieśli mi dzisiaj nowy mikrofon, szanowni Państwo i ten mikrofon właśnie dynda mi teraz tutaj. Swoją drogą witamy Państwa bardzo serdecznie, mieliśmy już nie mówić tej frazy, na ten sezon miało być już po wszystkim, miało być po jabłkach, ketchup po frytkach, mówiąc po Twojemu. Okazuje się, że nie możemy się z Wami rozstać i, i kto wie, bo, bo to teraz Orlen Summer Superliga wystartowała, to może byśmy za tydzień o niej pogadali, bo to pierwszy odcinek Wino Wrocławiu, już sobota, niedziela, nie wiadomo, nie wiadomo, ale to co za nami myślę Artur, co? Eee, może o turniejach tak, mistrzów. <laughs> No mieliśmy dwa turnieje, jeden mistrzów, drugi o awans. O prawo o gry prawo. W, sam, w Super Lidze. To jednak jest chyba trochę ważniejsze można powiedzieć, no bo jednak już będziesz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a panowie to biorą tak naprawdę, e, idą ten szczebel jeszcze niżej, czyli będą dopiero w centralnej. Blisko, tak, będą na centralnej i dopiero będą blisko tego, co najważniejsze. No i pytanie, e, czy za służenie e, utrzymał się zespół, który walczył o utrzymanie w Superlidze, bo to był chyba SWWS. Nie, akurat Kalisz, Kalisz walczył o awans, a nie, Koszalin. Koszalin, przepraszam. Tak, Młynny Stolisław Koszalin, to był zespół, Koszalin. który jakby... Ale wiesz, to było wszystko podyktowane regulaminem, to jakby nie ma tutaj się zastanawiać, czy to sprawiedliwie, czy nie, bo to wszystko było jakby regulaminowo. Od samego początku to było wiadomo, że spada ostatnia zespoła, ostatni zespół, a przedostatni będzie walczył w barażach. Także to nie było jakby zaskoczenie. To, to jakby było wiadomo od początku sezonu. Byłeś całe rozgrywki, no bo miałeś przyjemność to śledzić praktycznie z boisk parkietu, więc jesteś najlepiej poinformowany. Powiedz mi tak, czy duża jest dysproporcja pomiędzy zespołem z Superligi a zespołami walczącymi o awans do tej Superligi? Odpowiem trochę pokrętnie, bo nie mogę tego odpowiedzieć wprost. To znaczy Młyny Stolisław Koszali miały bardzo kiepski koniec sezonu. Bardzo słabo zagrały dziewczyny końcówkę sezonu, ale to wynikało z różnych rzeczy. To wynikało głównie po mojej rozmowie z, z trenerem, z nowym trenerem, bo nie było właśnie młynów, Stolisław Koszalin. One mają, dziewczyny mają duże problemy kadrowe związane ze zdrowiem. I, I wiesz, w momencie, kiedy Ci wypadają kluczowe zawodniczki, musisz to jakoś ciągnąć, to jednak Superliga już nie wybacza. To już nie jest tak, jak gdzieś tam w drugiej lidze, że masz jedną gwiazdę, na Cię pociągnie, musisz mieć równy zespół. E, I teraz e, odpowiem Ci, teraz dokładnie już raz post na pytanie, uważam, że pewne pozycje, które dziewczyny miały, e, w sensie, że dziewczyny grające na konkretnych pozycjach, to są po prostu, widać było, że są Superligowy, że to jest e, dziewczyny, które są z krwi i kości piłkarka, piłkarkami ręcznymi, one wiedzą. E, skrzydła człowieku. Skrzydła Młynów Stolisław Koszalin to jest poezja, to jest poezja kobiecej piłki ręcznej. Słuchaj, no jeżeli mówisz o Pani Lipok, bo zakładam, że do niej zmierzasz, tak, do... no to Pani Lipok zrzuciła 19 bramek w trzech meczach. Drugie, pierwsze miejsce ma Kubisowa, też z Młynów Stolisław Koszali, 23 bramki. A to bramki. akurat rozegranie na środku. No tak, ale także... Lipok to jest skrzydłowa. E, tak, w ogóle ona prawdopodobnie, że Leta rzuciłaby jeszcze więcej bramek, tylko że Młyny przyjechały w cztery skrzydłowe. I one tak sobie biegały i biegały i, i było fajnie, i rzucały bramki, i biegały kontry, także naprawdę. A teraz jeszcze odpowiem na Twoje pytanie. Nie, wcale nie było dużej dysproporcji. Wcale nie było dużej dysproporcji. I okej, okay, być może były takie mecze, które kończyły się na przykład tu semakiem i tak dalej, ale to nie, było, to nie były mecze, które były jakby 
nie, nie były na tym poziomie ze względu na to, że która jest drużyna jakoś bardzo odstawała. I o ile po pierwszym dniu e, na przykład uznawałem poznanianki za dużo słabsze, o tyle po drugim dniu doszedłem do wniosku, że one po prostu miały jakąś strategię. Doszły do wniosku, że nie ma co na ten koszalin się tam za bardzo pierwszego dnia wysilać i robić szpagatów, e, bo prawdopodobnie i tak będzie w plecy. 39-17. No właśnie. I tam w zasadzie koszalin biegał tylko kontry. Odbijał e, dziewczyny i biegały kontry. Natomiast w drugim, drugiego dnia, wtedy kiedy już e, poznanianki musiały, e, no to postawiły się swoim rywalkom bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zresztą warszawianki i koszaliniankom również. No, jeżeli chodzi o warszawianki Biowel, Handball Warszawa, no to jest 22 z 29 wygrały z Poznaniem. No Poznań te dwa mecze, no jednak wiesz, w takim turnieju no, musisz wygrywać. Jak nie będziesz wygrywał, no to zwłaszcza, że tego, te pierwszy mecz jest tak naprawdę najważniejszy. No, ale to jest akurat miał, trzeci. Tak, ale chodzi mi o to, że Poznań miał pierwszy mecz z Koszalinem. I pierwsze spotkanie, jak nie wygrasz, no to już jesteś trochę pod ścianą. Coś jak w piłce nożnej reprezentacja jedzie na mistrzostwa, ma wymacz o wszystko. O... To znaczy i tak, i tak, i nie, bo, bo tutaj ten turniej miał taką właśnie jakby um, taką specyfikę, że moim zdaniem Koszalin od razu na dzień dobry był jakby poza zasięgiem. Oczywiście turniej potem pokazał, że wcale tak niekoniecznie musiało być, ale jednak... Kto tam do nas dzwoni? Czy to Michał Załęski? No to wychodzi. Pozdrawiamy Michała Zajęskiego. Chcesz Pytanie, zabrać? Nie, nie chcę odbierać, bo wiem o co mu chodzi. Pytanie, czy teraz będzie mnie lepiej słychać, jeżeli ktoś e, słyszy, to będzie okay. dobra. E, no dobra, więc wracając do tego, o czym, o czym rozmawialiśmy, e, to, to tak jak mówię, no Koszalin na dzień dobry, wydaje mi się, był taki trochę poza zasięgiem. Potem jak się okazało, Kalisz to zweryfikował, ale jakby oni e, od dziewczyny podeszły do tematu bardzo tak e, aktywnie, bardzo mocno. I, i No i to rozjechały, rozjechały, po prostu przejechały się po Poznaniankach, ale już następnego dnia, kiedy Poznań grał z Kaliszem, jeżeli pamięć mnie nie myli, e, to, e, a nie myli, to, to po prostu postawiły się bardzo mocno Poznanianki i widać było tę frustrację u Kaliszanek, że one tam powinny, powinny chcieć bardziej, szybciej, łatwiej, przyjemniej, wcale tak nie było. No pierwsza połowa 12 to 11 dla Poznania. No dlatego Więc, mówię, także... E, tylko w drugiej połowie zabrakło trochę, no już... Wiesz co, ciężko Czy powiedzieć... Się... Ciężko, ciężko powiedzieć, czego zabrakło, wiesz, bo pamiętajmy o tym, że Kaliszanki jeszcze kilka sezonów temu, tam nie wiem, dwa albo trzy, nie chcę pomylić, w ogóle nie było tego zespołu. Ten damski zespół nie funkcjonował, a teraz gra w Superlidze. Więc jakby, żeby to ogarnąć, musiały nastąpić po sobie pewne konsekwentne jakby czynności. Trzeba było zapukać do, do pań, bo już to są panie, to są damy, które grały to na tym boisku i trzeba było powiedzieć dzień dobry, czy pani może swoje obowiązki jakby domowe, służbowe odłożyć, bo trzeba wpaść na trening. I wiesz, widać było, że dziewczyny naprawdę mają klasę, o, w sensie piłkarki ręczne, o, to naprawdę są bardzo wysokie, jeśli chodzi o, o ten, o, o kalisz, bardzo wysoka klasa. E, i, I to jest wow, to, jest, to było dla mnie niesamowite. E, natomiast prawda jest też taka, że poznanianki z kolei na tym trochę drugim biegunie. Tam biegają dziewczyny o takich, wiesz, raczej azetysowych, bym powiedział, parametrach, jeżeli chodzi o PESEL. No ale zabrakło, no, już wiesz, jeżeli chodzi o, samo, o samą grę, bo powiem Ci szczerze tak, że wszystkich sześciu meczów nie byłem w stanie obejrzeć, bo oglądałem pierwsze spotkanie, no bo wiesz, to był początek, więc można było oglądać na Handball Polska, można było oglądać u nas. I powiem Ci szczerze, że jak zaraz dojdziemy do turnieju mistrzów, jeżeli chodzi o pierwszą ligę centralną, to co Ci się przyjemniej oglądało? Czy te starcia kobiet, czy jednak te starcia mężczyzn? No bo jednak wiesz, jak przejdziemy za chwilę do mężczyzn, to było bardzo dużo tych blisko remisowych spotkań. Tak, większość była w okolicach remis. Ciężko było takich rozjazdów, tak jak tutaj miałeś e, na przykład, choć patrząc nawet po końcowym wyniku, tak, że e, Kalisz wygrał ósemakiem, Poznań przegrał tam już chyba 15 z, e, z Koszalinem. Więc duże były dysproporcje, tylko czy to na boisku tak faktycznie było widać? Ja ci powiem, znowu nie odpowiem wprost, bardzo mi przykro, ale uważam, że te mecze na szczycie, dużo lepsze w wykonaniu kobiet. Dziewczyny moim zdaniem zostawiały na boisku dużo więcej takiego zaangażowania w obronie, dużo więcej takiej zadziorności, wbrew pozorom. Więcej siebie zostawiały, zostawiały, jakby jak one czasami naprawdę grały, jak wstawały potem z tego boiska, padały, wstawały, padały, wstawały, to naprawdę się bardzo przyjemnie oglądało i, i to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o facetów, męska piłka ręczna jest nieco bardziej przewidywalna, w tym sensie, że jeżeli drużyna prowadzi sześcioma, siedmioma bramkami, to raczej marna szansa jest na to, żeby to się odwróciło. Natomiast w damskiej piłce ręcznej jest to jak najbardziej możliwe. Takie na przykład fale pod tytułem 5-6 strat z rzędu to jest absolutnie możliwe. Więc myślę, że teraz jak po przemyśleniu sprawy, wolę oglądać na żywo damską piłkę ręczną. Naprawdę. Dla oka i dla sportu i dla przyjemności jednak fajnie. Natomiast ja osobiście wolę jednak w wydaniu męskim. Jeżeli chodzi o sporty kobiece, to wolę siatkówkę, jeżeli, hmm. jeżeli miałbym już tak wymyślać. Michał, przygotowałeś najlepszą siódemkę, no bo 
jesteś, można powiedzieć, że najbardziej obiektywny w tym wypadku, no bo widziałeś wszystko od dechy do dechy, więc możesz nam e, przedstawić pokrótce, jak to wyglądało. To przede wszystkim zacznę od skrzydłowych. Skąd, się zobaczmy hmm. sobie siódemkę, jak tak to jest. wyglądało, żebyście też wszyscy widzieli. E, tam nie będziemy widzieli. E, możesz zobaczyć tutaj. Okej, okay. zatem e, zacznę od skrzydeł. I tak jak wspomniałem, koszalinianki przywiązły moim zdaniem ze sobą cztery równorzędne, równorzędne skrzydłowe. Swoją drogą, z tego co widziałem na Facebooku, Żaneta Lipok nie jest już elementem koszalin, kosza, z, z zespołu skrzydłowych, ale jakby na tamtą chwilę moim zdaniem była świetną skrzydłową. Jeżeli chodzi o prawą skrzydłową, to Olesja Parandi, to jest reprezentantka Poznania i to jest najbardziej waleczna dziewczyna na boisku. To jest w ogóle prawo skrzydłowa, leworęczna. To jest dziewczyna, która była w stanie podjąć decyzję w kluczowych momentach, rzucić z połówki, zagrać jeden na jeden. I to chyba była jedyna, decyzja, jedyna dziewczyna z Poznania, jedyna pani z Poznania, która dyskutowała z sędziami. I to jak dyskutowała? <grym> Nawet nie masz pojęcia. Że... Ale nie zeszła za dyskusję. Nie, za dyskusję nie, ale w zasadzie każda decyzja arbitra w stosunku do Olesi była kontestowana. I widać było, że tam jest tak dużo sportowej złości, tak dużo chęci do tego, żeby wygrywać. Urzekło mnie to. Jeżeli chodzi o bram to nie mogłem wybrać nikogo innego, bo bramkarka Kalisza była po prostu bezkonkurencyjna, podzielnica naprawdę świetne, świetne zawody, powyjmowała mnóstwo ważnych piłek. No i teraz, teraz rozegranie. I tutaj w zasadzie miałem tak naprawdę dwa dylematy, bo zabrakło miejsca dla Dari Miłek i zabrakło miejsca dla, e, musisz przypomnieć, zawodniczki z Koszalina, która rzuciła najwięcej bramek. Dla pani Wypadło mi mówię, nazwisko, ci, bardzo, bardzo ci przepraszam. Mówię, już Ci mówię kolego, już Ci mówię, to jest Pani Kubisowa. Tak, Karina, Krystyna Kubisowa, tak. Więc jakby to były dwie zawodniczki, które powinny być w tej siódemce, bo jedna grała fantastyczne zawody i druga grała fantastyczne zawody, ale mamy tylko siedem dziewczyn do odstawienia siedem pozycji, więc chciałbym przede wszystkim podkreślić lewo rozegranie w wykonaniu Kariny Bajrak. To jest zawodniczka o bardzo, tak bardzo filigranowa ale przy okazji dysponuje tak niesamowicie szybką ręką i tak, o, tak niesamowicie szybką decyzyjnością. To było coś przyjemnego, coś niesamowitego. Miała piłkę w ręku, tam sobie robi to po swojemu, jakiś złoty pojedynczy, nagle hit, i brama, nie? I, to, I tak zdarzało się bardzo często. E, grała na zwodzie, super obsługiwała e, swoje koleżanki. E, na prawym rozegraniu z Dziebłowska, to jest reprezentantka z kolei Warszawy, Biała Handball Warszawa. E, bardzo lubiłem, kiedy wchodziła na boisko, e, tam jeszcze Kamila Grzesista, e, Grzesisty, tak, Kamila Grzesista, przepraszam, e, wchodziła na prawe rozegranie, to leworęczna zawodniczka, sporo się więcej się po Kamil spodziewałem, e, natomiast wtedy, kiedy wchodziła e, z Dziebłowska, z numerem bodaj 28 albo 38, ja też mi się myli, ale jakby grała tak niesamowite zawody, e, bardzo lubię zawodników, ona jest taki trochę, trochę jak, jak Karczewski z Ciechanowa, mhm. ma bardzo dobry, bardzo sugestywny zwód do środka i idzie na zewnątrz i ona z tego rzuciła parę fajnych bramek, a już w ogóle rzuty z drugiej linii, prawą ręką z prawej strony, które lądują w okienku, to w ogóle malina, ile ja się tam wydarłem, jak z Dziebłowska rzucała, to w ogóle to, to tylko moje, no i kibiców oczywiście, którzy mieli przyjemność bądź nie słuchania tego wszystkiego. No i na środku w ogóle anioł, nie kobieta, jeżeli chodzi o, o piłkę ręczną, naprawdę Kinga Stanisławczyk. Drugiego, trzeciego dnia, kiedy Wiadomo, no siłą rzeczy, krótkie spodenki i obserwowaliśmy to, jak, jakiego koloru są uda, a szczególnie prawe, Kingi Stanisławczyk. To tylko widać było, jak tam się wszystko mieni, różem, fioletem, żółcią, zieleniem, po prostu wszystko, nie? Widać, że już ledwo, ledwo, tak? Za każdym razem ją tam wpadała między dwie zawodniki, bach, na parkiet. Trochę tam sobie popłakała, pewnie tak sądzę, bo tak przynajmniej odnosiłem takie wrażenie. Ale stawała i szła dalej. Kości, tak, tak, także naprawdę uważam, że wszystkie te dziewczyny, jeżeli chodzi o, 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 o obwód, jak najbardziej, super. No i oczywiście Katarzyna Wilczek na kole, swoją drogą reprezentantka Polski w beach handballu, razem zresztą z, z Poliną Sową i z oczywiście Iwoną Niedźwiedź. One jakby po tym turnieju pojechały od razu do Portugalii. Więc Katarzyna Wilczek, świetne zawody i to, co mnie urzeka w tej pani, w tej dziewczynie, w tej, w tej, w tej piłkarce ręcznej, to to, że ona walczy na tym kole jak lwica, obraca się i tak dalej, a wraca sobie do obrony, podskakuje, pełna energii, uśmiechnięta od ucha do ucha, wiesz, tanecznym krokiem, przed chwilą, wiesz, walka, 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 udaje się zdobyć bramkę, słuchaj, ona tak emanuje tą radością, chęcią, tą, no po prostu tym, tym handballem całym, po prostu można było spokojnie e, wziąć, nie wiem, 3-4 sekundy z Katarzyny Wilczek, jak wraca do obrony i powiedzieć, this is handball. Naprawdę, ja jestem za, zakochany w tym, jak Katarzyna Wilczek podchodzi do piłki ręcznej. Twoim zdaniem te dwie drużyny, co jedna się utrzymała oczywiście, druga awansowała, zasłużenie? Tak, w pełni. W pełni zasłużenie, przy czym chciałbym tutaj czapkę z głów, zwracać z głowy, 
ku, ku Poznaniowi i ku Warszawie, bo na pewno był pomysł na ten turniej i na pewno były szanse, bo drugi dzień to był dzień, w którym były przełamania i to były takie przełamania, które nastąpiły w 50 minucie, w 51 minucie, jak w przypadku e, pojedynku między Kaliszem a, e, a, po, a, tym, a, przepraszam, a Poznaniem. Przecież tam bardzo długo było w okolicy remisu i widać było tę frustrację Kaliszanek, że kurczę, przecież miało być łatwiej, a tu takiego, nie ma łatwo. Y Powiedziałeś, że mogło być właśnie nie tak łatwo. I jakby ja już chciałem tym nawiązać do tego drugiego turnieju. Okej, okay, możemy podsumować. Sobie. Bo jeżeli chodzi o panów, to tam też było mocno niepewnie do samego końca. Jakby najbardziej pewny to był siódemka Fura z Legnica, bo oni w pierwszym spotkaniu, czy bez, czy bez, czy bez problemu, no to ciężko jest powiedzieć, no bo no nie, ale jeżeli chodzi o cały, cały turniej, wydaje mi się, że męski był trochę bardziej wyrównany ze względu na to, że tam praktycznie wszystko było na remisie. I praktycznie w każdym spotkaniu wszystko się mogło skończyć inaczej. W sensie każde spotkanie mogło się zupełnie jakby w odwrotną stronę skończyć i nikt by nie powiedział, no nie, no tak nie powinno być. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyniki, ja już sobie szukam, bo miałem, ale gdzieś mi uciekły. Hmm. Wiesz co, jakby e, dla mnie przed rozpoczęciem turnieju takim, no nie chcę powiedzieć, że murowanym, ale tak 90% dawałem szansy Legnicanom. Mhm. E, głównie dlatego, że Legnica była spadkowiczem Ligi Centralnej. To znaczy oni spadli do pierwszej, zagrali sezon i awansowali. I to jest w ogóle ciekawe, bo Legnica się do samego końca biła z Gokisem, z kątami wrocławskimi o to, żeby być na tym turnieju. Więc tamta południowo-zachodnia grupa była mega mocna, mega mocna. I powiem Ci, że jak zobaczyłem Legnicę, jak się porusza po boisku, jak zobaczyłem Maćka Stańkę, który ma, nie wiem, tam ze 20 albo nie wiem ile na tym kole, wiesz, potężny chłopak. Jak widziałem, jakie odejście ma środkowo rozgrywające, jak mu się po prostu parkiet zawija w momencie, kiedy on przyspiesza. Jak zobaczyłem Szymona na Packa na prawej stronie z czwórką zawodnika, jeśli dobrze pamiętam, to pomyślałem sobie, to są kandydaci do, do awansu i pomyślałem sobie, ok, to, to oni już i teraz pytanie, kto jeszcze? No, przed tygodniem rozmawialiśmy, kto awansuje i stawialiśmy na Juranda Ciechanów i na Legnicę. W pierwszej kolejności na Legnicę, mm -hmm. a potem na Juranda. No i tutaj można powiedzieć, że byliśmy blisko, yy, bo jeżeli chodzi o te spotkania, to tak naprawdę dla Juranda i dla Siódemki myślę, że oba zespoły były chyba najmniej zadowolone, że jakby od razu mają się na początku, bo nie wiem, czy reszta zespołów, jeżeli chodzi o, o Sokół, Porcelanę i o Chrzanów, czy czuły, na te, na, czuły się wiesz, na tyle mocno, co czuły się Jurand i Legnica przed sezonem, bo, znaczy przed tym turniejem, no bo jakby koniec końców wiemy, kto awansował, no bo wiemy, że Kościerzyna po szalonym spotkaniu z Ciechanowem awansowała i chyba można powiedzieć, że zasłużenie, znaczy... No tak, no spotkanie. wygrała mecz, znaczy, było nie było. Ale jeżeli chodzi o to spotkanie, tak naprawdę to był rzut trochę monetą i jakby spadło, to i tak jest ok, bo, bo i Ciechanów miał swoje szanse, żeby był do przodu, i Soku miał swoje szanse, żeby był do przodu i tak naprawdę, czy jakby był remis i w karnych ktoś by wygrał, to też uważam, że było sprawiedliwe. Znaczy, widać, trochę zabraliśmy się do tematu od, od, yy, od tyłu. Możemy się od początku. Ale nie, bo... mi to w sumie odpowiada, bo, bo jakby zacząłeś od meczu, który de facto był chyba jednym z najciekawszych spotkań w ogóle całego turnieju, ale to był mecz, w którym taki troszkę jeździec bez, bez głowy, taki rycerz Juranda Ciechanów, któremu tę ten, ten głowę obcięto z jakiegoś powodu gdzieś tam pod toporem, zmierzył się z do bólu pragmatyczną i praktyczną zespołą z, Kościerzy z Kościerzyny. Bo, bo to wyglądało tak, że Jurand na początku bardzo źle, w ogóle początki na, na ten turniej Juranda były fatalne. 1, 6 tam chyba. Tak, w pierwszym meczu trzeba było szybko brać czas. W zasadzie tak w szóstej minucie czas w pierwszym meczu, w dziewiątej minucie czas w drugim meczu, w dwunastej minucie czas w trzecim meczu, no to już jakby pokazuje, że coś tutaj nie gra, bo to nie były czasy po to, żeby dobra chłopaki odetchnijcie, jest dobrze, mamy pięć do przodu i jedziemy dalej, tylko to wyglądało weźcie się chłopy, obudźcie, bo za chwilę będzie dychą albo piętnastakiem. Mm -hmm. I, I jakby wiesz, patrzysz na tych zawodników, które obserwowałeś cały sezon, bo przecież myśmy Joranda obserwowali od dechy do dechy. Wiesz jak gra Patryk Dębiec, wiesz jak gra Marcin Smolarek, nomen omen MVP turnieju moim zdaniem. E, ale wiesz, ale w momencie bardzo ważnym wali piłkę 2 metry nad, nad, nad poprzeczką w meczu z Szanowem I, i przecież o tym meczu też warto wspomnieć. Bo, bo to był taki mecz, który zakończył jedną bramką różnicy, a mogło być różnie, bo 6 sekund do końca Patryk Dębiec oddaje piłkę w, rękę, w ręce bramkarza i tam może być różnie, bo no. bramkarz odrzuca na drugą stronę, jest faul, czerwona kartka, rzut karny, mamy karne i co wtedy? 
I wtedy już nie wiadomo. Już jest, no i wtedy jest y, ciężka sytuacja, no faktycznie, tu jeżeli chodzi o, jakby chronologicznie mówiąc, no to Soku z tym y, y, zespołem MTS Chrzanów, no to, to też spotkanie było do samego końca, nie wiadomo, bo te trzy bramki tak naprawdę różnicą w samej końcówce, no bo to nie było tak, że Soku wygrywał cało, cało, całe spotkanie, bo w pewnym momencie już Chrzanów wyszedł na dwubramkowe prowadzenie i miał wszystko w swoich rękach, można mhm. powiedzieć, tyle, mhm. że y, koniec końców no, nie udało się, nie utrzymali tego, no bo jednak doświadczenie zawodników z Kościerzyny jest no, nie, nie małe. No, no, w ogóle nie się. No, Dawid Przysiek, wielo, wieloletni superligowiec, tak? Andrzej Kryński, no, to są nazwiska, które każdy kibic, który oglądał Superligę w ostatnich kilku latach, kilkunastu latach, to tylko to by, aha, dobra, Kwidyn, aha, ok, Gołów, tak? Więc to jest jakby wiadome. Przecież po lewej stronie Adamczuk albo Adamczyk, nie pamiętam, na skrzydle, też zawodnik numer 9, też jakby, chociaż to akurat dobrze mówię o Kościerzynie, też zawodnik, który na pewno te swoje najlepsze lata na skrzydle ma już za sobą w sensie takim, że już nie, wyskok trochę nie ten i tak dalej. No i co z tego? I co z tego, jak może nie odbija się za wysoko, ale wszystko co rzuca to leci w bramkę i tam gdzie ma być. Więc do bólu pra praktyczna, z, z, naprawdę jestem pod wrażeniem. Gdyby, gdyby te mniej doświadczone zespoły e, wzięły jakby namiar na to, jak gra Kościerzyna i brała z niej, brały z niej przykład, to naprawdę może handball nie byłby najprzyjemniejszy do oglądania, ale na pewno tak też nie byłby piękny. W drugi dzień e, tak naprawdę dwa zespoły miały nóż na gardle, można powiedzieć, no bo e, Jurand musiał swoje spotkanie wygrać i Soku, e, Soku znaczy jedna drużyna w sumie tak naprawdę, chociaż nie, i Chrzanów też. No, to był taki pojedynek pomiędzy dwoma zespołami, które, które musiały, bo to był Jurand i Chrzanów. I Chrzanów. Tam o, zasada, zasadniczo drużyna od, przegrywając odpadała z rywalizacji. I mówiąc szczerze, Jurand wygrał, ale to też nie jest jakieś przekonujące zwycięstwo, że e, Inaczej, Chrzanów wcale nie był gorszy w tym spotkaniu nie. i tu też absolutnie mogło się skończyć w dwie strony. Pytanie, czy Chrzanów był tak mocny, czy Jurand był tak słaby. No bo można teraz zobaczyć, znaczy nie ma, e, Bart, e, nie ma Wojdaka. Bramka, jeżeli chodzi o Juranda, e, Adam Niżejewski i Damian Skowrojski. No, Na pewno poniżej, poniżej, poniżej tego, co widzieliśmy w liczbie. Poniżej średniej, można powiedzieć. I widać, że tych dwóch e, elementów zabrakło tak naprawdę w Ciechanowie, plus Patryk nam jest w troszkę słabszej formie, ale to też wiemy, że problemy z kolanem, bo widać, bo u nas na boisku był tapowany i nawet zdejmował już te taśmy, bo już pewnie na, na boisku miał, później ich nie miał, więc stwierdził, że chyba będzie wygodniej, ale też widać, że ból no, nie, nie pozwalał mu e, skutecznie wykorzystywać sytuacji. Siódemka Legnica zrobiła to, co miała zrobić i mieli bardzo fajną sobotę, no bo po awansie już tak naprawdę możesz się, możesz się cieszyć życiem, można powiedzieć. Tak? W zasadzie no. mecz niedzielny już o frytki. Zasadniczo, czy wygrasz, czy przegrasz. Nie ma to już... żadnego znaczenia, awansujesz. E, tak, to prawda. Ale wiesz, w ogóle Legnica... Bo drugi, drugiego dnia Legnica grała z Kościerzyną. I, I to był w ogóle mecz, który przejdzie jak dla mnie na pewno do historii. Bo Kościerzyna znowu na super pomyśle. Wychodzimy siedmioma w polu, zdejmujemy bramkarza. Stawiamy szeroko dwóch kołowych i oni tam mają sobie stać. Dostaje piłkę Dawid Przysiek i Dawid Przysiek sobie wymyśla. Gram albo do tego, albo do tego, albo do skrzydła. Przy jego nadgarstku te piłki dochodziły idealnie. Dochodzimy do 51 minuty. Tam jest, rewni, tam jest remis. Remis albo jedną. I do bramki Legnicy wchodzi Łukasz Mazur. <grym> I jakby w zasadzie na tym etapie, i na tym zasadzie, w zasadzie można było zagwizdać koniec meczu, bo Łukasz Mazur odbija 10 piłek na 10. I przez ostatnie 9 minut Kościn nie rzucił nawet bramki. Więc te bra to, co my tam widzimy, 31, 23. to jest wynik, który absolutnie jest rezultatem ostatnich 9 minut. Jeżeli ktoś spojrzał tylko w e, tabelę i zobaczył, o, to Huras e, Legnica łatwo. To easy, nie było tak. A jakby zobaczył sobie końcówkę, no to tak naprawdę każda interwencja, i to nie jest tak, że to były rzuty typowo w bramkarza, bo to nie były takie, wiesz, na wszystkie na zasięgu, to jednak bramkarz też musiał pokazać swoją klasę. No i mówiąc szczerze, no, to też jest ważny element i to pokazuje, że każdy zawodnik, nieważne czy jesteś na ławce, czy, czy siedzisz pół meczu i wchodzisz sobie na przykład na, na 10 minut lub też na pół spotkania, to jesteś ważnym elementem. No i zobacz, że w tym kluczowym momencie tak naprawdę bramkarz y, jest MVP y, Legnica, nie zawodnicy z pola. No bo... Tak, to prawda. A w ogóle swoją drogą następnego dnia zarówno Łukasz Mazur, y, jak i Patryk Gregułowski, o ile nie pomyliłem teraz imienia i nazwiska, wydaje mi się, że nie. Na łysu ogoleni, także trochę jak, trochę jak Karol Bielecki, nie? Z, z swego czasu na, na, na mistrzostwach, a na olimpiadzie, nie pamiętam. Także na łysu wchodzą, wiesz, ale zupełnie inni ludzie, nie? Widziałeś ich z włosami dzień wcześniej, potem oni wchodzą totalnie na łyso. Ale już widać, bo słuchaj, oni weszli na halę, 
Ta, ko, krokiem, krokiem tanecznym, rozumiem. Ale wiesz, co jest najlepsze? Krokiem tanecznym wygrywają jeszcze swoje ostatnie spotkanie, gdzie mogliby tak naprawdę się położyć i... Tak, ale tam Szanow w momencie już odklepał. To było tak naprawdę mecz, w którym Legnica prze, przełamała. Mecz, i Legnica potem nic było. nie musiała, Szanów też nic nie musiał. Tak naprawdę każdy, chyba każdy tylko tak naprawdę czekał na to ostatnie spotkanie, żeby je obejrzeć. Bo można powiedzieć, że z perspektywy całego turnieju to było najciekawsze do oglądania, bo chyba o największej, największej randze, jakby jeżeli chodzi o ostateczny wynik. No bo wiadomo, ten pierwszy mecz możesz przegrać, jeszcze masz tam gdzieś szansę. A ten ostatni mecz i dla Sokoła, i dla Ciechanowa, no to był już taki, wiesz... No przechodzimy do ostatniego meczu turnieju w ogóle, tak? Tak, no, ciężko, Legnicy z Szanowem. No, znaczy ciężko jest powiedzieć coś o meczu Legnicy z Szanowem. Tak, zostawmy to po prostu. Bez okay. historii można powiedzieć, no to mogło się wszystko wydarzyć. Mogło Szanow wygrać z 20, i nikt o tym nie mówił, bo o Legnicy i taka masowa. Tak, i, i przechodzimy do ostatniego meczu, kiedy Jurand po raz kolejny źle wchodzi w mecz. Kościerzyna gra swoje, jest 3 do 6 w pewnym momencie. I Jurand się podnosi. Jurand powoli, oni nawet mieli minus 5 w pewnym momencie. Tak, tak, tak. I udało im się wyjść na plus 3. Więc odrobili w przekroju 20 bramce, minut. Co mówiłeś, jak budzi chyba z pół metry, z pół stop, z pół, ponad połowa stopy. Ja to była chyba sporcie. bramka na, 3 do, na plus 3 chyba. To ba- nie była taka remisowa, tylko taka już na plus 3, więc jeszcze taka... Znaczy, no generalnie miałem wrażenie, zresztą rozmawialiśmy o tym, że przyszedł taki moment, kiedy Juran zrobił plus 3 i tak jakby z tego balonika trochę zeszło powietrze, na zasadzie, mamy. dobra, mamy ich, tak, trzymamy ich za, wiadomo za co, za, kocho- za kochones e, i jakby oni są już nasi. I wtedy w tym momencie, jak oni mają razem bramkę na plus 3, trener Kościerzyny bierze czas i wszystko wywraca do góry nogami. Wszystko totalnie, mecz staje na głowie i Juran zaczyna robić dziwne rzeczy. Juran trochę zaczął sobie wkładać kij w prychę. Czy wiesz, no, rzadko kiedy widzi się Patryka Dębca, który przerzuca bramkę 3 metry, tak? Rzadko kiedy widzi się Patryka Dębca, który wychodzi z lewego skrzydła i wali po kotarach. Rzadko kiedy widzi się Piotrka Budzicha, który z szóstego metra przenosi piłkę wiesz, nad poprzeczką i to wielokrotnie. W kontrze, raz w kontrze, raz chyba na pozwodzie tak. też do środka i to właśnie były rzuty, wiesz, może Cię bramka zdjąć, no bo to jest normalne, po to jest bramka, żeby obronił, tak. ale jak nie trafisz w bramkę, to nie dajesz mu nawet powodu do tego, żeby, żeby mu bronić. Tak, to tak zwane rzuty nie do obrony. Tak. No i później już Sokół złapał przewagę i już się po prostu nie odpuścił i, i, i do końca walczył, do końca walczył Jurand. Na przykład Dominik Mierzwicki zabrał kilka takich piłek, naprawdę. Ja, dla, dla mnie to jest w ogóle mój ulubiony obrońca, bo on tak gdzieś tam się czai za plecami i nagle wybiega, wykozowuje piłkę i coś jest z tego. Także super zawody, moim zdaniem, już tutaj mówiąc o Jurandzie, bo to trzeba też powiedzieć, że przecież grali świetnie niektórzy zawodniki, zawodnicy. Sebastian Dobrzyniecki. To jest dobry, bardzo dobry zawodnik. Dla mnie obronie, naprawdę też. świetnie i w obronie, i w ataku. To jest taki trochę, wydaje mi się, zawodnik niedoceniany, bo on, on gra swoje cały czas i to nie jest najbardziej widowiskowa piłka ręczna. W tym sensie, że to nie jest Bartosz Wojda, który tam, wiesz, wychodzi w górę, Trzecie leci pięta, trzy minuty, pięta. nie, jeszcze sobie zdąży jajecznicę usmażyć w powietrzu. Ale on, Sebastian robi swoje i robi to bardzo dobrze. I, I na przykład moim zdaniem to jest był super turniej Sebastiana. Poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Nie, Marcin Smolarek, to już mówiłem, to MVP absolutnie. E, także, także tak. Natomiast tak jak mówię, no Kościerzyna swoją żelazną, ym, żelazną chęcią gry swojego, bez jakichś tam totalnych odpałów, Trzymać bez głupot. To, właśnie dokładnie, bez głupot. Nie tak, było tam takich tak. odpałów na zasadzie, wiesz, że dobra rzucę. Ale zobacz jaki to był mecz, to był mecz, w którym Andrzej Kryński dostaje czerwoną kartkę za dosunięcie do skrzydła. To jest... jeszcze jest jedna dwójka od razu, chyba oni chyba grali w podwójną Słowenię w pewnym momencie. To jest sytuacja, w którym Lewandowski dostaje trzecią dwójkę, więc latuje na czerwo z gradacji. To jest sytuacja, w której kołowy, nie pamiętam imienia, z numerem 8, obandażowane kolano. Jak wchodził do, do ataku, to, to no chwilę zajęło, zanim on się tam doczłapał. Więc tak naprawdę trzech, czterech zawodników. Przecież końcówkę meczu Dawid przecież siedzi na ławce. Nie może oddychać, nie może działać nie w ogóle. I potem rozmawiałem z nim po wywiadzie, patrzę, a on wiesz, widać, że jest mega wzruszony tym, że drużyna dała radę, nie? że pomimo tego, że musiała wyjść w zasadzie cała ta młodzież, to oni to dowieźli i, i widać było, ile, on, ile to emocji kosztowało Dawida, żeby to właśnie tak po prostu przegryć, nie przetrawić. Także ja jestem zachwycony tą drużyną, naprawdę. E, zobaczmy sobie siódemkę, mhm. bo to jest też bardzo ciekawe, więc Państwo już powinni je widzieć, my też już widzimy. E, no i tutaj, jeżeli chodzi o tych zawodników, e, to tak, na bramce mamy Stachurskiego z siódemki Kuras Legnicy, no to tutaj chyba ciężko jest powiedzieć coś innego, no bo jeżeli chodzi o bramkę, zaczarował. No. To, to znaczy wiesz, tak, ja przez chwilę myślałem, że za te, za te 10 minut to należy się Łukaszowi Mazurowi, ale potem sobie pomyślałem, dobra Łukasz... Ale jeżeli Łukasz... chodzi o resztę spotkań, to A, no wiesz... właśnie, nie, nie, jakby Stachurski na, nie schodził z poziomu, super bronił, także naprawdę rewelacja. Um, skrzydła, 
Legnica i Kościerzyna po jednej stronie Adamczyk, czyli ten, o którym mówię przed chwilą, że, że gdzieś ten na pewno skrzydłowy miał już, był, może inaczej, miał już mniej kilogramów doświadczenia, nazwijmy to w ten sposób, ale uważam, że zagrał świetne, świetne zawody, bardzo stabilny, grał swoje. A po drugiej stronie Michał Czarnecki, który latał po prostu jak, jak szybowiec. No, miał taki jeden mecz, nie pamiętam, który 11 bramek rzucił i, i mogła na niego drużyna liczyć, dostawał te piły i zawijał nad garstkiem, no coś pięknego. Na środku mieliśmy Marcina Smolarka, to już jakby ciężko jest cokolwiek więcej powiedzieć. No w pierwszym meczu samo to, że rzuca z Legii za 15, to już jest... W drugim 9, w trzecim 7, masz 31 bramek rzuconych w trzech meczach, e, poza tym rozdajesz piłki, walczysz, moim zdaniem... Był tam forma. Znaczy, tak, dla mnie w ogóle Smolarek to w ogóle przerósł ten turniej, w sensie, że spokojnie, gdybym, gdybym w tej chwili powiedział, że miejsce w czołowych drużynach Ligi Centralnej, jak to wie, może nawet Superlizja, to pewnie bym mocno nie oszukał. Na Super. prawym pół Grzyszkiewicz, Sokół Kościerzyna, Petr to Tak, to jest... Jak ja patrzyłem na te rzuty, jak one siedzą, jak one świszczą po prostu. Tak, to jest jedenastka. To... Ale wiesz, ja tu jeszcze dorzuciłem Grzyszkiewicza nie tylko ze względu właśnie na te rzuty, ale przede wszystkim o to, mam do, nie mam do niego pretensji, tylko jakby to na to zwracam uwagę, jak on świetnie grał w obronie. Ile on się tam w tej obronie nawalczył, naciągał, natargał, a jeszcze zaraz z drugiej strony dorzucał, wiesz, także naprawdę świetne zawody. Można powiedzieć, że kompletny, jeżeli chodzi o... Tak, myślę, że naprawdę fajny zawodnik. Na lewym mamy Hardzinę z Chrzanowa. Ja w ogóle to, to trochę tak jak z Marcinem Smolarkiem w Jurandzie, nie? To jest jakby postać się absolutnie wyróżniająca, to jest kapitan. Kluczowa. Tak, to bez niego by się na pewno nie udało. Szczególnie, że właśnie Bartek w zasadzie jemu było wszystko jedno, z której pozycji rzuca. W sensie, czy on wychodził z lewej połówki w lewo, czy on biegł na drugie pół i rzucał po długim Były rogu, tak czy on rzucał z biegu. W zasadzie jemu było wszystko jedno. Naprawdę myślę, że na palcach jednej ręki można było policzyć te rzuty Bartka, które nie wylądowały w świetle bramki. Także zawody naprawdę top i nie ukrywam, że będę śledził Bartosza, Bartka, nie pamiętam, czy to Bartosz, czy Bartłomiej, głupio mi trochę, ale jakby Bartka Hardzinę, bo wydaje mi się, że ktoś powinien po prostu go, go stamtąd wyłowić na jakimś etapie, tak? Jeżeli będzie grał dalej, to trzymał taki poziom, to jest to spokojnie. No i na kole, Nowosielski. Tak, to jest w ogóle ciekawa postać, bo, bo prawdopodobnie nikt by na niego nie postawił, bo byli bardziej postawni kołowi od chociażby Kościerzyna, od chociażby Maciek Stańko z Legnicy, ale to moim zdaniem Nowosielski robił najwięcej. On przede wszystkim świetny w obronie, stał w ogóle, oni byli tak, Nowosielski, Stańko. I Stanko sobie stał na środku, Nowosielski na dwójce i wyglądali trochę jak flipi flap, ale byli niesamowici, bo jeden trzymał, dół, jeden trzymał górę, drugi trzymał dół i ta współpraca była świetna. I właśnie Nowosielski ma fajnie, bo jest dość niski, ma dość nisko położony ten ciężar, środek ciężkości i świetnie się zostawia i można mu w zasadzie wkulnąć dowolną piłkę, on i tak tam będzie pierwszy po nią. Także mnóstwo karnych wywalczonych, bramki rzucone, dla mnie top, naprawdę, najlepszy kołowy turniej moim zdaniem. Jestem ciekawy, jak będzie wygląda, wyglądała Legnica i Sokół mm -hmm. w Lidze Centralnej, no bo zakładam, że Legnica pewnie jeszcze gdzieś będzie sięgała po zawodników. Pytanie, jak jest z Sokołem? Jak to będzie wyglądało? Czy, czy tam będą jakieś zmysły? No bo jednak, wiesz, masz dużo młodzieży, no ci starsi doświadczeni, myślę, że głównie chcieli pomóc w awansie. Tak. Pytanie, czy oni będą grali dalej i jak to będzie wyglądało? Czy wiesz, no to, to nie są zawodnicy, którzy mają takie PESELE, które od razu ich już od razu wyrzucają z, no nie, z grania, nie? Ale, ale to trzeba będzie pójść w sierpniu na stadion. Trzy tygodnie albo dwa przynajmniej przewalczyć na tym stadionie, zgubić pewnie dołożyć z 10 dietkę. kilo, dołożyć dietkę, siłownię. No i teraz pytanie, czy, czy takie tuzy, które mają już najlepsze czasy ze sobą, będą czy w stanie, motywację. czy znajdą motywację do tego, żeby to robić. Tak. No ale niestety obawiam się, że, że Kościerzyna jakby musi się wzmocnić. To jakby nie ma mowy. Personalnie ta drużyna musi się wzmocnić, bo obawiam się, że na Ligę Centralną to po prostu będzie za mało. Najnormalniej w świecie. O ile Legnica ma ten skład wyrównany, a pewnie jeszcze sobie kogoś tam ściągnie, jak sądzę, o tyle Kościerzyna po prostu musi, bo, bo na tym turnieju pokazali, że jeżeli trafią na taką troszkę bardziej zorganizowaną drużynę, na przykład w kontekście defensywy, która nie da się zaskoczyć tymi, tymi siedmioma na przykład w polu, no to może być ciężko. Zatem awans jest, zobaczymy co będzie dalej. Michał, chyba podsumowaliśmy większość. Jeszcze warto wspomnieć, że paru zawodników i zawodniczek zobaczymy już w tę sobotę, no bo w sobotę rusza Orlen Summer Liga. Summer Super Liga? Summer Super Liga w piłce ręcznej plażowej, więc zaczynają się słoneczne rozgrywki. Swoją drogą bardzo ciekawe. Ja poznałem to tak naprawdę chyba w tamtym roku. Dwa, dwa lata temu. Dwa lata temu już. Mhm. Już trzeci rok będzie. Tak. 
powiem szczerze, że zakochałem się w tym sporcie, bo to jest naprawdę mega atrakcyjny dla oka, e, bo tak, muzyczka leci, słoneczko jest, piłka jest, no czegoś tam. Okularki nie przeciwsłoneczne, napoje wzmacniające. Tylko, że mają ci to grają. Tak, ale to wiesz, jakby to przede wszystkim bardzo widowiskowy sport. Zatem, szanowni Państwo, już w sobotę na antenach od 8.40 na antenach Orlen Summer Superligi, zapraszam bardzo serdecznie tam na kanały. Będzie dostępna transmisja z Ino Wrocławia od rana do wieczora, od dechy do dechy. Zapraszamy gorąco do tego, żeby oglądać, żeby dopingować. Oczywiście zapraszamy również do Ino Wrocławia, żeby tam jakby z poziomu nie parkietu, ale piasku obserwować wszystko. Bądźcie z nami, bądźcie z Orlenem, z Orlenem, z Orlen Pegin, z Orlen Pegin, Orlen Summer Super League. Muszę się przyzwyczaić, bo przecież to było ubiegłego sezonu, to było tak Pegin League Summer Super League. Bądźcie z Orlen Summer Super League. Tak, tak jest. Bądźcie, bądźcie, kibicujcie. No i kto wie, a, a nóż, jakiś magazyn w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Będziemy Was informować. Szanowni Państwo, myślę, że nie ma co przedłużać. Mieliśmy już więcej jej się z nami nie widzieć z piłką ręczną, a tu się okazało, że i owszem, kolega mnie namówił, miał być magazyn, wyszedł live. E... Ja namówiłem. O, a, oczywiście, że Ty. Dobrze, to Twoja będzie, wina. Bardzo dziękujemy, spokojnej nocy, bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia na antenach RCS Live. Trzymajcie się.